咱们磊强的事业啊，已经如火如荼的展开了。哇，但是我这腰啊，昨天昨天抱了一下狗啊，结果去。迎来了二次暴击啊！就又闪了，在美好的基础上又闪了一。先给他们准备这个员工餐啊，我们本地的烩酸菜。先来一块这个，就水点的猪肉啊，大大的小片就切成这种小细片就 OK 了。嗯、这大肥肉啊，绝了！小梅花，完美。咱们把这瘦肉啊，稍微咱们再给它切小块点，肉切差不多啊，咱们先给它炒制一下，用我们本地话叫炒链。我们先把五花给下到锅中，里边的肥油啊，给它炒裂出来，炒出一部分这个猪肉上边的油脂。咱们把这个土豆切成块。再准备一根大葱啊，切点葱花。接下来咱们把这个姜给它切成这种小片来说花椒面，再来一勺姜面，再来点辣椒面，然后来点生抽，呀，这是老抽，然后来点生抽。煸出一部分油脂以后啊，咱们把小排骨给它下到锅中，然后准备点酸菜，等给它头洗干净，攥干水分。咱们这个肉啊，煸炒差不多啊，煸炒至变色，这是里边的油脂啊，大部分油脂都给煸出来了。咱们把提前准备好的料汁给它下到锅中，好吃不好吃啊？关键看料汁。然后给它煸炒一下，把这个香味给它炒出来，给它补充点水、盐，嗯，然后把切好的土豆啊，要下到锅中，来点酸菜，然后盖盖，小火，咱们给它炖上一个半小时。水还是有点大，嗯，这卖水还香了啊，嗯，行，不需要太刷水，不觉得你少负重，少太，还做饭的了啊，嗯，会的很累，脱光。嗯、你想把它擦点馒头这些，撒肉撒肉撒肉撒肉吃。味道香不？是吧？想好好吃烧烧。哎，看这个色儿，谁的？味道坏了。这这这不太行，咱这这这有点火了，火消了。一会儿给我三斤土豆，对，拿一把了。哎，我就不会做饭，我一点不会做饭。你们家遗传爱做饭。这会儿咱们吃的差不多了，我就该我我能吃点啊。今天全全部光盘行动啊。一锅都给干完了
今天有一个粉丝留言，他现在非常怀念我做的五花肉泡面。OK， 给你安排一个不一样的版本啊，重温一下。家里边倒是还有点五花肉啊，咱们。他们把五花给它切成这种三个小块然后准备点葱姜，然后咱们准备一根红葱啊，来两个辣椒，咱们把这些准备好的调料，葱姜铺到锅底。然后把五花铺到上边然后准备点香叶、八角、草果、桂皮，然后来点腐乳，然后来点生抽、老抽，一点点盐、蚝油，然后来罐啤酒，然后来点冰糖，来点水。盖盖，小伙子们，他焖上四十分钟。我们来上来两条五花，先给它简单煎一下，放一下面，给它点成这种小颗粒，直接给它来一个灵魂辣白菜。然后来点水，稍微来点这个酱油，来点调料包，菜包、酱包，然后来烧辣椒面，然后咱们把泡面下到锅中，然后再上两颗卤蛋，给里边剪点这个大葱。这个小状态相当，相当完美了。Hello Hello， 大家好，我这不容易啊，终于搞定了。这小小的一碗面，营养很丰富啊。咱们先来一口啊。我天，还蛮有食欲的来点榨菜，哇！说实话，这块有点干爹、啊。嗯，这点没煮透啊，咱们再给它煮煮，稍微来上一点点醋，给它滋润一下。嗯，来上一块小五花儿。你说，说实话，这块五花儿味道还蛮好的。嗯。哇，超级满足啊！
中间这个面直接煮大件儿，这个水不宽，就是有很多的弊端。中间这个煮大件儿啊，旁边这一些还有点加生。再来一颗小卤蛋，幸福啊说实话，有点烫。嗯。啊。哦。哎，舒服。啊，我再把这点吃了。好嗨皮啊！再来一颗小卤蛋，咱们今天这个卤蛋准备的有点少了。现在我这脑袋成为最大的一颗卤蛋了。很多朋友说我这脑袋剪得像卤蛋啊，我不知道你们觉得像不像啊？咱们一比一给你们对比一下。还要再来一点点啊，稍微再来点醋。这煎过的五花再煮一下，嗯，味道相当棒。最后一颗，最后一颗小卤蛋，哇！放完酱油，我这个整个面变黑了，还不够诱人了，兄弟们，嗯。这个辣的后劲儿上来了，你知道吗？嗯，这个辣椒，多少有点问题。
在昨天寂静的深夜，特别想吃一顿泡面，尤其是五花肉啊。于是我去附近的小超市采购了一些设备啊。OK， 话不多说，现在咱们开始弄。嘟嘟嘟嘟嘟，这五花还蛮漂亮的，一整颗都有点完美啊。咱们把这五花的这个表皮啊，五花的皮给它取一下。咱们把五花切好的五花给它摆到盘中。这属于一个小煎锅啊，准备来点儿这小香菇。这香菇好像是属于花菇啊，有一个咱们给它片一下，剩下的咱们给它切成片。金针菇，咱们再来点这个小平菇，平菇来上两朵，撕成小朵。咱们这小火苗整上了，咱小烤肉搞上了，我天，小五花，我有种感觉啊，这大锅不如小锅棒。妈呀，妈呀！咱们这五花啊，能被炙烤的相当炸裂了。接下来咱们给它剪一下，这样吧。咱们这五花啊，必须，嗯。五花必须包生菜，来点翻豆角，哇，想想都感觉爽啊！来个肥一点的。嗯。接下来咱们再开火啊，给里边来点葱花，给里边来点水。头回吃茄黄这个面，这个好像是番茄酱，番茄汤包，粉包，我们把菌类这些包下到锅中，然后来上一勺辣椒面，然后把这个和面下到锅中，哎呀。现在的状态啊，多少有点粘稠了。就是我接下来来点这个小鸡蛋，也是相当丰富了。这一块应该差不多啊。嗯。再来，再来点，再来上一筷子
头黏黏糊糊的，特别有感觉。配合上金针菇啊，鸡蛋。面条部分好像就到此为止了。咱们还剩点汤怎么办、啊？给里边稍微再来点这个大米饭，和一和啊，不要浪费了。有部分五花烤老了。
。岳父大人简单送了十三斤羊肉给我，咱们今天吃一个红焖羊肉。然后咱们把这个羊肉啊，简单的给它清洗一下。老丈人做的羊肉啊，多少有点镰刀啊。咱们给它放到案板上，然后咱们拿刀啊，把这镰刀部分给它割开。哎、先给羊肉啊焯个水，然后稍微来点水。嗯、水温开后啊，咱们把这个浮木啊给它打一下。然后咱们给它捞出。接下来咱们切点这个红葱啊，羊肉伴侣。我们咱们来一块姜。要想羊肉香啊，红葱加生姜，这个这红葱和生姜少不了。然后咱们给锅里边稍微来点油，油温两三成热啊，咱们把切好的葱姜再下到锅中，然后来一勺郫县豆瓣酱，辣妹子辣椒酱，简单煸炒一下。然后来点生抽，然后把焯好的羊肉给它下到锅中，简单的煸炒一下。然后来点白芷、凉姜、草果、香叶、干辣椒，给它下到锅中。然后咱们稍微来点水。再来一块火锅底料。虽然说味美香甜一把盐，但是今天放了这么多的料啊，就不放盐了，否则太咸了。然后咱们给上边来点葱花，点缀一下。哈喽哈喽，大家好，我天不容易啊，终于搞定了啊！来来来，来一口，来来上一小口，先尝尝味道。嗯。说实话，味道不错啊。再来一块。今天这羊排多少有点肥呀、啊。嗯、再来一块这个小羊排啊，肥瘦相间，相当 nice。嗯，咱们再来上一小块儿
，再来一块这个小羊腿肉其实我们本地的羊肉啊，一般都不用这种红焖的这种做法。其实我们本地的羊肉啊，配合这种红葱和姜啊，其实不是特别膻。嗯、配合这么多的调料，都稍微有点喧宾夺主了，你知道吗？今天咱们这肉啊炖的是相当烂火。嗯、mm.。